হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে আজকের অনলাইন লেকচার ক্লাসে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে নিউ অস্ট্রো আর্থ্রাইডিজের ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট তো আজকের লেকচার ক্লাসটাকে আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করেছি প্রথম সেকশানে আমরা আলোচনা করব নিউ অস্ট্রো আর্থ্রাইডিজের এভিডেন্স বেসড প্র্যাকটিস তারপরে কিভাবে আমরা পেশেন্টকে কি কি এক্সারসাইজ প্রেসক্রাইব করব এবং কিভাবে এক্সারসাইজটা আমরা প্রোগ্রেস করব তারপরে পেশেন্টের কি কী লাইফ স্টাইল মডিফিকেশান করার প্রয়োজন হবে এবং ওয়াকিং প্রোগ্রাম যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা নিয়ে আলোচনা করব তারপরে পেশেন্টের শু মডিফিকেশান তাকে কি কী আমরা ব্রেস প্রেসক্রাইব করতে পারি বা ওয়াকিং এইডস প্রেসক্রাইব করতে পারি সেটা নিয়ে আলোচনা করব নেক্সট এবং লাস্ট সেকশান হচ্ছে পেশেন্ট কি কি খাবার খাবে বা কি কি খাবার অ্যাভয়েড করা উচিত সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো ট্রিটমেন্টের আলোচনার আগে প্রথমে আমরা ট্রিটমেন্টের একটা ওভারঅল একটা আইডিয়া আমরা এখানে পাব সো অস্ট্রিয় আর্থাইজের ক্ষেত্রে যে এভিডেন্স বেসড প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে পেশেন্টের এডুকেশান তার লাইফ স্টাইল মডিফিকেশান কী কী সে অ্যাভয়েড করবে কী কী করলে তার নি জয়েন্টের পরে বেশি স্ট্রেস পড়তে পারে যে কী কী অ্যাভয়েড করবে সেগুলো আমরা আলোচনা করব যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট নেক্সট আমরা এক্সারসাইজ প্রেসক্রিপশান যেটা এভিডেন্স বেসড এবং তার যদি ওভার ওয়েট থাকে পেশেন্ট যদি ওভেজ হয় সেক্ষেত্রে তাদের ওয়েট কন্ট্রোল করতে হবে সেটা এগুলো হচ্ছে ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট সেকেন্ড লাইন অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে বিভিন্ন ফার্মা ফার্মাকোলজি ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট যেমন অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি মেডিকেশান তারপরে টপিক্যাল বিভিন্ন অ্যানালজিয়াসিক যেমন ভলটার এঞ্জেল বা বিভিন্ন টপিক্যাল অ্যানালজিয়াসিক্স তারপরে বিভিন্ন এইডস যেমন ওয়াকিং এইডস যেমন ব্রেস অথবা কেইন অথবা ওয়াকার তারপরে পেসিভ ট্রিটমেন্টস বাই ফিজিওথেরাপিস্ট তো পেসিভ ট্রিটমেন্টস বলতে এখানে বোঝাচ্ছে বিভিন্ন ম্যানুয়াল থেরাপি তারপরে বিভিন্ন এক্সারসাইজ থেরাপি বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি এগুলো সব পেসিভ ট্রিটমেন্টসের মধ্যে পড়বে যখন সেকেন্ড লাইন অফ ট্রিটমেন্টটা ফেল করবে তখন থার্ড লাইন অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সার্জারি সো ইট দিস ইজ কাইন্ড অফ এ ট্রিটমেন্ট পিরামিড ফর অস্ট্রো আর্থাইজ অফ অস্ট্রো আর্থাইটিস নেক্সট আমরা আলোচনা করবো যেসব ট্রিটমেন্টগুলো রিকমেন্ডেড বাই আমেরিকান কলেজ অফ রিমাটোলজি দিস ইজ দ্য দ্য লেটেস্ট রিকমেন্ডেশন ফ্রম ফ্রম দেম দুই হাজার বারো সালে এটা পাবলিশড হয়েছে সো এসিআর অথবা আমেরিকান কলেজ অফ রিমাটোলজি তারা ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট তারা যেটা স্ট্রং রিকমেন্ড করে কার্ডিও ভাস্কুলার এক্সারসাইজ সো কার্ডিও ভাস্কুলার এক্সারসাইজ মানে হচ্ছে যেমন ওয়াকিং সুইমিং বাইকিং যেগুলো পেশেন্টের কার্ডিও ভাস্কুলার ইন্ডুরেন্স ইম্প্রুভ করবে যেটা হাইলি রিকমেন্ডেড দেন রেসিস্টেন্স এক্সারসাইজ ল্যান্ড বেসড যেমন বিভিন্ন যেমন থেরা ব্যান্ড অথবা ফ্রি ওয়েট যেমন অ্যাঙ্কেল ওয়েট আমরা ইউজ করতে পারি নাম্বার টু অ্যাকোয়াটিক এক্সারসাইজ যেমন বিভিন্ন পুল এক্সারসাইজ সেটা হাইলি রিকমেন্ডেড তারপরে যদি পেশেন্ট যদি ওভার ওয়েট হয় সেক্ষেত্রে ওয়েট লসটা স্ট্রংলি রিকমেন্ডেড বাই এসিআর কন্ডিশনাল রিকমেন্ডেড ট্রিটমেন্ট প্রোগ্রাম হচ্ছে সেলফ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম বিভিন্ন রকম ম্যানুয়াল থেরাপি যেটা সাথে সাথে প্লাস সুপারভাইজড এক্সারসাইজ শুধু ম্যানুয়াল থেরাপিটা না সাথে সাথে পেশেন্টের জন্য হোম হোম এক্সারসাইজ প্রোগ্রাম থাকতে হবে যেটা সুপারভাইজড বাই এ থেরাপিস্ট সাইকো সোশ্যাল ইন্টারভেনশানস যেমন লাইফ স্টাইল মডিফিকেশান দেন মেডি মেডিয়ালি ডাইরেক্টেড প্যাটেলার টেপিং টেপিংয়ের ক্ষেত্রেও রিকমেন্ডেশান করা হয় যদি প্যাটেলা নি ক্যাপ ইনভলভমেন্ট থাকে আর্থারিজের ক্ষেত্রে অথবা ইনসোল ওয়েস্ট ইনসোল যেটা আমরা ডিটেলস আলোচনা করবো পরবর্তীতে তারপরে বিভিন্ন থার্মাল এজেন্ট যেমন হট প্যাক অথবা শর্ট ওয়েব এগুলো এগুলো রিকমেন্ডেড ওয়াকিং এইড যেমন কেইন অথবা ওয়াকার অলসো রিকমেন্ডেড টাইচি অলসো রিকমেন্ডেড আকু পাংচার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আকু পাংচার ট্রিটমেন্টের ভালো রেজাল্ট পাওয়া গেছে অস্ট্রোয়ার্সের ক্ষেত্রে এই জন্য এটাও রিকমেন্ডেড টেন্স অলসো ক্যান বি অ্যাপ্লাইড এটা অলসো রিকমেন্ডেড বাই দ্য এসিয়ার নট রিকমেন্ডেড যেমন ব্যালেন্স এক্সারসাইজ ইজ নট রিকমেন্ডেড শুধুমাত্র ম্যানুয়াল থেরাপিটা রিকমেন্ডেড না বলা হচ্ছে ম্যানুয়াল থেরাপির সাথে 
বিভিন্ন এক্সারসাইজ ট্রিটমেন্ট বা এক্সারসাইজ থেরাপিও থাকতে হবে নি ব্রেসটা রিকমেন্ডেড না বাই দ্য এসিয়ার প্যাটেলার টেপিং ল্যাটারালি ডাইরেক্টেড প্যাটেলার টেপিং ইজ নট রিকমেন্ডেড বাট মেজারলি ডাইরেক্টেড প্যাটেলার টেপিং সামটাইমস ইজ ইফেক্টিভ তা আমরা যখন ট্রিটমেন্ট আলোচনা করবো এটা আমরা ডিটেলস আলোচনা করবো মোর ডিটেল ইন 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 নেক্সট ফিউ স্লাইডস এখন যখন আর্থাইটিস হয় ইনিশিয়াল স্টেজে আমরা জানি যে ইনফ্লামেশন থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা প্রাইস পি আর আই সি এটা রেজিমেন্ট আমরা অ্যাপ্লাই করবো যেমন প্রোটেকশান পেশেন্ট যদি পেইন থাকে তাদেরকে আমরা বলি তারা কেন ইউজ করতে পারে বা ওয়াকিং স্টিক ইউজ করতে পারে যাতে তার ওয়েট ব্যারিং লিমিটেড করা যায় তাদের এক্সারসাইজগুলো মডিফাই করতে হবে তাদেরকে কোনো রেসিস্টেন্ট রেসিস্টেন্ট এক্সারসাইজ করতে দেওয়া হয় না ইনিশিয়াল স্টেজে যেহেতু এতে জয়েন্টের উপরে স্ট্রেস পড়তে বেশি পড়তে পারে সেই জন্য পেশেন্ট সাধারণত রেস্টে থাকতে বলা হয় এটাকে বলে রিলেটিভ রেস্ট মানে কমপ্লিট রেস্ট না যেটাকে বলে পার্শিয়াল রেস্ট না রিলেটিভ রেস্ট সে তাকে কিছু কিছু যেমন অ্যাক্টিভিটিস অ্যাভয়েড করতে বলা হয় যেমন দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ায় থাকা অথবা স্টেয়ার্স অথবা স্টেয়ার্সে উঠা বা স্টেয়ার্স থেকে নামা সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করা নীল নীলিং ডাউন করা অথবা ডিপ স্কোয়াটিং করা এগুলো তাকে বলা হয় অ্যাভয়েড করার জন্য ইনিশিয়াল স্টেজে যখন পেশেন্টের ফ্লামেশন থাকে আমরা আইস অ্যাপ্লাই করতে বলি স্কিনে সরাসরি স্কিনে আইস অ্যাপ্লাই করবে না কোনো কিছু দিয়ে আইস প্যাকটা র্যাপিং করা থাকবে ফিফটিন মিনিটস পর্যন্ত অ্যাপ্লাই করতে পারে কাপল অফ টাইমস এ ডে মানে টু অর থ্রি টাইমস এ ডে অনেক ক্ষেত্রে যখন ক্রনিক পেইন থাকে অনেক সময় পেশেন্ট আইসের চেয়ে বরং ময়েস হিটটাকে বেশি প্রিফার করে ইনিশিয়াল স্টেজে কম্প্রেশন আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি যদি সোয়েলিং থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ইলাস্টিক প্যান্ডেজ অ্যাপ্লাই করতে পারি বা ইলাস্টিক স্লিভ ইউজ করতে পারি সোয়েলিং থাকলে আমরা পেশেন্টকে বলি পাটাকে এলিভেট করে রাখতে তো এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট যখন ইনিশিয়াল স্টেজে আমরা যখন পেশেন্টকে দেখি যে তার ইনফ্লামেশন থাকে তখন আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি অ্যাকুট ইনফ্লামেটরি স্টেজে আমরা আরও কিছু ট্রিটমেন্ট আমরা অ্যাপ্লাই করতে বলতে পারি পেশেন্টকে বলা হয় টপিক্যাল অ্যানালজেসিক যেমন ভল্টার এনজেল অ্যাপ্লাই করতে পারে সে হাঁটুতে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি মেডিকেশান ইউজ করতে পারে ইলেকট্রোথেরাপি আমরা ইউজ করতে পারি যেমন আইস প্যাক ইউজ করতে পারি সাধারণত অ্যাকুট স্টেজে আমরা যে কোনো হিট মডালিটি যেমন ডিপ হিট শর্ট হয়ে আমরা অ্যাপ্লাই করতে বলি না বা আমরা করি না এক্ষেত্রে যেটা হয় যে পেশেন্টের হয়তো ইনফ্লামেশন বাড়তে পারে সেই জন্য যখন অ্যাকিউট ইনফ্লামেটরি স্টেজে আইস ইজ মোর প্রিফারেবল ইলেকট্রো আকু পাংচার ইলেকট্রিক ড্রাই নেডলিং এটা আমরা অ্যাকিউট স্টেজে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি পেশেন্টের যদি এরকম হয় যে তার ইনফ্লামেশনের কারণে তার কোয়াডিসেপসটা তার ইনহেবিটেড অবস্থায় আসে সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টের কোয়াডিসেপসটাকে রিঅ্যাক্টিভেট করার জন্য আমরা ইলেকট্রো আকু পাংচার অথবা ইলেকট্রোথেরাপি আমরা ইউজ করতে পারি যেমন ইলেকট্রিক স্টিমুলেশন ম্যানুয়াল থেরাপি যেমন জয়েন্ট ডিস্ট্রাকশান যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবিতে এটা অনেক সময় পেশেন্টের পেন রিলিভের জন্য হেল্প হেল্পফুল হতে পারে জয়েন্ট স্পেস বাড়ানোর জন্য নি স্লিপ যদিও এসিয়ার এটা রিকমেন্ড করে না বাট আমরা এটা অ্যাপ্লাই করতে অনেক সময় বলি বেশি অনেক সময় কমফোর্ট ফিল করার জন্য যদিও এটা এডিকুয়েট সাপোর্ট দেয় না কিন্তু কমফোর্ট ফিলের জন্য নি স্লিপ বা নি ব্রেস আমরা অনেক সময় অ্যাপ্লাই করতে বলি অ্যাক্টিভ রেঞ্জ অফ মোশন এক্সারসাইজ যেমন এখানে আমরা কিছু এক্সারসাইজ দেখতে পাচ্ছি যেমন কোয়াড এক্সারসাইজের জন্য হ্যামস্টিংয়ের জন্য ব্যাক এক্স ব্যাক এক্সটেন্সারের জন্য আমরা কিছু এক্সারসাইজ করতে বলি যেটা আমরা ডিটেলস আলোচনা করবো পরবর্তী সাইডগুলোতে আইসোমেট্রিক স্ট্রেন্থেনিং এক্সারসাইজ করতে পারে কোয়াড রিসেপস এবং হ্যামস্টিংয়ের জন্য আইসোমেট্রিক্স অ্যাপ্লাই সেই সেই ই করতে পারে আইসোটনিক স্ট্রেন্থেনিং অনেক সময় আমরা করতে বলি অ্যাগেনস্ট গ্র্যাভিটি সাধারণত অ্যাকুট ইনফ্লামেটরি স্টেজে আমরা কোনো রেসিস্টেড এক্সারসাইজ যেমন ইলাস্টিক ব্যান্ড অথবা ফ্রি ওয়েট এগুলো দিয়ে আমরা কুক করতে বলি না বা কুক করাই না যেহেতু তার ইনফ্লামেশনও বাড়তে পারে কিন্তু সে অ্যাগেনস্ট গ্র্যাভিটি সে করতে পারবে লো ও অর নো ইম্প্যাক্ট অ্যারোবিক এক্সারসাইজ যেমন পুল এক্সারসাইজ সে করতে করতে পারে এটা খুবই লো লো ইম্প্যাক্ট লেস রিস্কি সে এটা করতে পারে পুলে বা ওয়াটার এক্সারসাইজ সে করতে পারে কেইন আমরা অ্যাডভাইস করি অনেক সময় যদি তোমার যদি এরকম হয় যে পেশেন্টের মেডিয়াল কম্পার্টমেন্টে আর্থালিসটা চেঞ্জটা বেশি থাকে বা ওয়ারেন্টিয়ারটা বেশি হয় কার্টালিস ড্যামেজ যদি মেডিয়াল কম্পার্টমেন্টে বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমরা ল্যাটারাল হিল ওয়েস ফুড অর্থোসিস আমরা অ্যাপ্লাই করতে বলতে পারি নি স্লিভের কথা বলেছি যে নি স্লিভ অথবা নি ব্রেস অ্যাপ্লাই করতে পারে 
যেটা পেশেন্টকে কমফোর্ট দিবে পেশেন্টের এডুকেশন ইম্পর্টেন্ট কি কি সে করবে কি কি করবে না এটা ইম্পর্টেন্ট পেশেন্টকে বলা হয় তাকে সে তাকে তাকে বলা হয় তার রিলেটিভ রেস্টে থাকার জন্য বাট কমপ্লিট রেস্ট না শি শুড হি অর হি শু হি শুড কিপ মুভিং তার মানে ফাংশনাল অ্যাক্টিভিটিস করতে বলা হয় যাতে তার অ্যাক্টিভিটিস লেভেল তার নর্মাল অ্যাক্টিভিটি লেভেলটা নর্মাল সে মেনটেন করতে পারে তবে এক্সারসাইজ প্রেসক্রিপশনের আগে আমাদের কিছু কিছু জিনিস মনে রাখতে হবে যে তাকে ইনিশিয়াল স্টেজে তাকে খুব স্লোলি শুরু করতে হবে নো পেইন নো গেইন অনেক সময় পেশেন্ট মনে করে যে হ্যাঁ এক্সারসাইজ করার সময় পেইন না হলে কোনো কিছু গেইন হবে না এটা সঠিক না পেইন মানে হচ্ছে সামথিং ইজ রং তো তার মানে তাকে অবশ্যই শি শুড অর হি শুড রেসপেক্ট দ্য পেইন পেইন হওয়া মানে তাকে অবশ্যই স্টেপ ব্যাক করতে হবে ওকে তাকে চিন্তা করতে হবে ওকে কেন পেইন হচ্ছে থেরাপিস্টকে অবশ্যই তার হয়তো এক্সারসাইজটা মডিফাই করতে বলতে বলবে অথবা হয়তো রিপিটেশন কম করতে বলবে নাম্বার থ্রি হচ্ছে বি কনসিস্টেন্ট অনেক সময় যেটা হয় যে পেশেন্ট এক্সারসাইজ করে ঠিকই বাট আফটার কিছু কিছুদিন পরে তার সে হয়তো স্টপ করে দিল এক্ষেত্রে পেশেন্টকে অবশ্যই তাকে তার রুটিনে অবশ্যই কনসিস্টেন্ট হতে হবে তো ইনিশিয়াল স্টেজে যখন পেশেন্টের ইনফ্লামেশন থাকে বা খুব অ্যাকিউট পেইন থাকে আমরা এই তিনটা এক্সারসাইজ আমরা তা ইনিশিয়ালি তাকে করতে বলি যেটা এই তিনটা এক্সারসাইজ জয়েন্টের উপরে লেস স্ট্রেস দেয় বা লেস স্ট্রেসফুল ফর দ্য জয়েন্ট কিন্তু খুবই ইফেক্টিভ নাম্বার হচ্ছে কোয়ার্ডিসেপস কোয়ার্ড সেটস অথবা কোয়ার্ডিসেপস স্ট্রেনথেনিং এক্সারসাইজ পেশেন্টকে বলা হয় একটা পিলো ইউজ করার জন্য সে হাঁটু দিয়ে পিলোতে প্রেস করবে এবং টো টোটাকে সে টুয়ার্স টুয়ার্স হিম আর টুয়ার্স হার সে মুভ করবে একই সাথে সে কোয়ার্ডিসেপ কোয়ার্ডিসেপসের সে স্ট্যাটিক কন্ট্রাকশান করবে সে সিক্স সেকেন্ড হোল্ড করতে পারে সিক্স টু টেন সেকেন্ডস হোল্ড করবে টোয়েন্টি টোয়েন্টি রিপিটেশনস করবে এটা আছে কোয়ার্ডিসেপসের স্ট্রেনটাকে মেনটেন করার জন্য এই এক্সারসাইজটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে বলতে পারি নেক্সট এক্সারসাইজ ফর দ্য হ্যামিস্টিং পেশেন্ট নি ফ্লেক্স করবে করার পরে হাঁটু গোড়ালি দিয়ে পিলো ফ্লোরে অথবা বেডে প্রেস করবে যেটা কোয়ার্ডিসেপসের সরি হ্যামস্টিংয়ের স্ট্রেনটাকে মেনটেন করতে হেল্প করবে এক্ষেত্রেও পেশেন্ট টেন সেকেন্ড হোল্ড করবে টোয়েন্টি টাইম টোয়েন্টি রিপিটেশনস করবে নাম্বার থ্রি স্ট্রেট লেগ রেইজ পেশেন্ট কোয়ার্ডিসেপস এখানে যেটা হবে কোয়ার্ডিসেপ স্ট্রেন্থ মেনটেন করার জন্য এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট পেশেন্ট টোয়েন্টি রিপিটেশন করতে পারে সিক্স সেকেন্ড হোল্ড করতে পারে এটাও পেশেন্টের জন্য উপকারী তার স্ট্রেনটাকে মেনটেন করার জন্য সো দিস থ্রি এক্সারসাইজ কোয়ার্ডিসেপসের জন্য হ্যামস্টিংয়ের জন্য স্ট্রেট লেগ রেস অলসো ফর কোয়ার্ডিসেপস এই তিনটা এক্সারসাইজ আমরা ইনিশিয়াল স্টেজ যখন তার পেশেন্টের অনেক পেইন থাকে অথবা ইনফ্লামেশন থাকে সেক্ষেত্রেও আমরা পেশেন্টকে অ্যাডভাইস করতে করব করার জন্য নেক্সট স্টেজে আমরা তার পেশেন্টকে অ্যাডভাইস করবো ব্রিজিং সে দুই হাঁটুর মাসে একটা পিলো ইউজ করতে পারে পিলো দিয়ে স্কুইজ করবে দুই হাঁটু দিয়ে দেন সে তার পেল বিজটাকে লিফ্ট করবে একইভাবে সে পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ড হোল্ড করতে পারে ছয় থেকে আট আটবার সে রিপিট করতে পারে নেক্সট ওয়ান ইজ আর নি এক্সটেনশান এগেনস্ট গ্র্যাভিটি সে হাঁটুটাকে সোজা করবে এবার কি সাথে তার কোয়ালিসেসটাকে সে টাইটেন করবে এবং টোসটাকে পুল করবে পুল পুল হিজ ওর হার টোস ব্যাক একইভাবে সে টেন সেকেন্ড হোল্ড করবে টোয়েন্টি টোয়েন্টি রিপিটেশন টোস করতে পারে সো এই কয়েকটা এক্সারসাইজ প্লাস আরও দুইটা হিল রেইজ পেশেন্ট বোথ লেগসের বোথ টোজের উপরে সে দাঁড়াবে দুই থেকে তিন সেকেন্ড হোল্ড করবে টোয়েন্টি ফাইভ টাইম রিপিটেশন করতে পারে নেক্সট একই পজিশনে সে নি নি ফ্লেকশান করবে অ্যাগেন্স গ্র্যাভিটি টোয়েন্টি টাইমস করতে পারে সো এই ষাটটা এক্সারসাইজ আমরা ইনিশিয়াল স্টেজে আমরা পেশেন্টকে প্রেসক্রাইব করতে পারি যখন পেশেন্টের একুট ইনফ্লামেশন থাকে এগুলো জয়েন্টের উপরে খুব বেশি স্ট্রেস জয়েন্টের জন্য খুব বেশি স্ট্রেসফুল না কিন্তু একই সাথে তার জয়েন্টের মোবিলিটি মেনটেন করার জন্য এবং স্ট্রেন্থ মেনটেনের জন্য খুবই ইফেক্টিভ নেক্সট স্টেজ নেক্সট স্টেজ হচ্ছে মাইল্ড টু মডারেট পেইন স্টেপ স্টেজ টু যখন পেশেন্টের পেইনটা খুব বেশি না 
mild to moderate level shekhetre amra aro arektu beshi vigorous exercise korte advise korte pari jemon ekhane eki bhabe electrotherapy electroacupuncture amra apply korte pari manual therapy joint distraction apply korte pari pain relief er jonno eki sathe active range of motion stretching exercise amra is stage e shuru korte pari tar hamstring ebong calf muscle er jonno she stretching exercise korbe isometric strengthening exercise eki bhabe tar quadriceps er jonno hamstring er jonno she korte pari isometric strengthening exercise for quadriceps hamstring calves ekhane amra weight use korte pari othoba elastic band use korte pari ei stage e amra low impact aerobic activity jemon pool cycling walking e gulo amra apply advise korbo sadharonoto ke bola hoy soptay 3 din proti bare 20 minutes she walking korbe at least eki bhabe jodi tar tar jodi walking aid proyojon hoy hatar shomoy jodi she pain feel kore amra cane cane prescribe korbo cane othoba walking stick kon pay kon hat use korbe je hat je pashe tar hatte samoshya tar opposite hand e opposite side er hand e she use korbe jodi tar jemon ekhane patient er left knee osteoarthritis ache patient tar right hand e cane ti use korteche যদি প্রয়োজন হয় আমরা নি স্লিপ অথবা নি ব্রেস আমরা অল অলস অ্যাডভাইস করব যদি পেশেন্টের কন্ডিশন খুব সিভিয়ার হয় যখন যেমন বোন অ্যান্ড বোন খুব সিভিয়ার খুব ব্যাড আর্থারাইটিস যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খুবই সিভিয়ার আর্থারাইটিস সেক্ষেত্রে আমরা যেসব ট্রিটমেন্ট আমরা অ্যাপ্লাই করব যেমন জয়েন্ট ডিস্ট্রাকশন স্পেস বাড়ানোর জন্য আমরা জয়েন্ট ডিস্ট্রাকশন করতে পারি স্ট্যাটিক ডাইনামিক এক্সারসাইজ বাট নো রেসিস্টেন্স অথবা ফিউ অর নো রিপিটেশনস আমরা অ্যাপ্লাই করব কারণ পেশেন্টের পেইন বাড়ার সম্ভাবনা আছে এক্ষেত্রে আমরা সাধারণত আইসোমেট্রিক অথবা স্ট্যাটিক স্ট্রেনজিং এক্সারসাইজ করতে বলি লো অর নো ইম্প্যাক্ট অ্যারোবিক এক্সারসাইজ যেমন অ্যাকোয়াটিক এক্সারসাইজ আমরা এখানেও করতে বলি পেশেন্টকে আমরা কেন ইউজ করতে বলি যদি জয়েন্টের মেডিয়াল কম্পার্টমেন্টে সমস্যা হয় যেমন এখানে আমাদের সমস্যাটা ল্যাটারাল কম্পার্টমেন্টে কিন্তু যদি মেডিয়াল কম্পার্টমেন্ট হয় আমরা তখন ল্যাটারাল হিল ওয়েজ অ্যাপ্লাই করতে বলবো আর যদি মেডিয়াল সাইডে হয় আমরা সাধারণত মেডিয়াল হিল ওয়েজ অ্যাপ্লাই করতে বলি যেটা আমরা পরবর্তী কিছু স্লাইডে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব নিজ স্লিপ ইউজ করতে পারে অথবা যদি এখানে আমরা অনেক সময় যেটা পেশেন্টকে অ্যাডভাইস করি যে আনলোডিং নি ব্রেস যেটা আমরা পেশেন্টকে অ্যাডভাইস করতে পারি আনলোডিং নি ব্রেস ইস কাইন্ড অফ ব্রেস যেটা পেশেন্টকে নিটা নির উপর দিয়ে কোনো জয় কোনো ওয়েট সে ক্যারি করবে না ব্রেসটা এমনভাবে ডেভেলপ করা যে পুরো ওয়েটটা তার ব্রেসের উপর দিয়ে যাবে পেশেন্টকে আমরা তার অবস্থা অনুযায়ী থেকে ক্র্যাচ অ্যাপ্লাই করতে অ্যাপ্লাই করতে বলতে পারি অথবা কেন ইউজ করতে বলতে পারি অথবা ওয়াকার যদি খুব সিভিয়ার হয় সেক্ষেত্রে ওয়াকার ইউজ করতে বলবো পুল থেরাপি অলসো রিকমেন্ডেড বোন অ্যান্ড বোন অথবা সিভিয়ার স্টেজে কোয়াডিসেপ স্ট্রেন্থেনিং করতে প্রেসক্রাইব করার ক্ষেত্রে আমাদের একটু সাবধান হতে হবে যদি অনেক সময় এরকম হয় যে পেশেন্টের যে লিগামেন্ট ল্যাক্সিটি থাকে লিগামেন্ট রাপচার থাকে অথবা মেল অ্যালাইনমেন্ট থাকে অনেক সময় আমাদের খুব সিভিয়ার খুব ভিগারাস কোয়াডিসেপ স্ট্রেন্থেনিং করতে বললে পেশেন্টের অনেক সময় পেইন বেড়ে যেতে পারে এখন আমরা ট্রিটমেন্টে আরও মোর ডিটেলস আলোচনা করব তো আমি বলেছিলাম ইনিশিয়াল স্টেজে আমরা ইলেকট্রোথেরাপি ইউজ করতে পারি তো যারা অনেকে আমরা ইলেকট্রিক স্টিমুলেশন ইউজ করতে বলতে পারি বা প্রেসক্রাইব করতে পারি যেমন কোয়ার্ডিসেপস কোয়ার্ডিসেপসের ক্ষেত্রে তাই এটা অ্যাক্টিভেশন করার জন্য আমরা একটা প্যাড আমরা ভাস্টাস মেরিয়ালিসের উপরে একটা প্যাড আমরা একটা ফেমালিসের উপরে অ্যাপ্লাই করতে পারি যেটা পেশেন্টের পেশেন্ট যদি এরকম যদি রিফ্লেক্স ইনহিবেশন থাকে সেটাকে আমরা পেশেন্টকে পেশেন্টের মাসালটাকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি যেমন এখানে আমি অ্যানাটমি দেখতে পাচ্ছি এর একটা ফেমালিস মাসাল এটা ভাস্টাস মেরিয়ালিস এই সাইডটা মাস্টাস মেরিয়ালিস এখানে একটাস ফেমালিস এখানে ভাস্টাস ল্যাটারিস এখানে তো আমরা এখানে এই কাইন্ড অফ এই পিকচারের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা ভিএমও অথবা ভাস্টাস মেরিয়ালিস এবং একটা ফ্যামিলিসটাকে আমরা রিঅ্যাক্টিভেট করতেছি ইলেকট্রিক স্টিমুলেশনের মাধ্যমে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ভিডিও এখানে একটা পিকচার দেখতে পাচ্ছি যে আমরা ইলেকট্রিক ট্রাই নেলিংয়ের মাধ্যমে এটাকে বলা ইডিএন অথবা ইলেকট্রিক ট্রাই নেলিং এটার মাধ্যমে আমরা ভিএমও এই ভাস্টাস মেরিয়ালিস রেকটাস ফ্যামিলিস এবং ভাস্টাস ল্যাটারিসটাকে আমরা স্টিমুলেট করতেছি যেটা আমি আমি যেটা আমি নিয়মিত আমার আমাদের ক্লিনিকে আমরা এটা করি যাদের সব পেশেন্টের আর্থারিজ আছে আমি তিনটে মাসাল মাসালকে আমরা আমি অ্যাক্টিভেট করি ইলেকট্রিক আকু পাংচারের মাধ্যমে এবং এটা এটা রেজাল্ট আমি মানে খুব ভেরি গুড আমি যেটা দেখতে পাই যে পেশেন্টে যদি এরকম হয় যে পেশেন্টের পেইনের কারণে তার মাসালটা ইনঅ্যাক্টিভেট অবস্থায় আছে এটা কয়েকটা সেশন অ্যাপ্লাই করলে আমি দেখতে পাই পেশেন্টের 
quadriceps ta more more activated ebong she tar tar je knee joint e tar giving way sensation othoba tar je instability eta tar thake na to ami ekta video demonstration korbo ekhane amra dekhte pabo video te je ami kibhabe electric acupuncture othoba electrical branding ami apply korte chhe patient er khetre So, I can see the patient is a little bit of 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 So, electric drying is a modern case of recent article published in the Clinical Journal of Pain, May 2018. It is adding electric drying or electroacupuncture into a manual therapy and exercise program. It is a drying plus manual therapy plus exercise. It is more combined with It is more effective for improving pain, function, and disability. Then application of manual therapy and exercise alone. That means that we have to add electric acupuncture to add the rest of the treatment regime. The result is more effective. It was published in May 2018. There are many people who have James Dunning, he is a renowned kind of physiotherapist. So, if you have article details, you can ask me, I will forward the whole article um, via email. You can add the uh, article published in 2002, 21st of March. You can both say electric acupuncture is significantly more effective than placebo and diclofenac in the symptomatic treatment of osteoarthritis of the knee. It is significantly, significantly more effective. Okay, next, we will talk about the manual technique of joint, joint distraction. Uh, joint distraction is very important when the patient is hurt or has a severe pain. The joint distraction is uh, treatment or exercise therapy. Uh, it can be more effective. I will see a video. Dekh po ekhon. The same direction. Take me. Maybe. Oh, sorry. Like this. Hello. It's like this. Here and then. तब देखते बच्चे जो हैंड पोजीशन हम जो कौन ट्रैक्शन दी वो जॉइंट डिस्ट्रैक्शन हम अंदर के प्रॉक्सिमल साइड तक हम आके स्टेबलेस मेक सर यू नॉट ऑन द व्हेन यू डू दिस वन मेक सर यू नॉट ऑन द कैफ क्योंकि द कैफ इस इट्स इट्स क्वाइट इट्स व्हाट या इट्स क्योंकि इट्स अ लॉट ऑफ देर लॉट ऑफ मसल्स सो रियली there's one more thing for uh, with the knee. We also want to have a slightly externally rotated mm -hmm. external rotation. Why is that? What do you think? Because it is. Why do you want to have the knee with traction with glides as well? Have the knee not neutral but slightly external. No, loose back position is uh, thirty degrees of flexion. Okay, so इतना जरूर बोलते हैं जो अभी जो हम traction दी वो distraction करो वो बोलते हैं जो knee टाके तो external rotation position रखते क्या नो कारण external rotation रख ले आमदर जो crochet ligament टाक इटा अनेक टा unlock unlock position अथवा relax position है थाके इस जनो जब हम join join distraction करो वो knee टाके अपना किसी टा external rotation position है अपना traction दे वो जेटा is more comfortable एवं जेटा एसीएल टके अमरा अमरा एक्सेसिव स्ट्रेज जेते ना पोरे एसीएल अथवा पीसीएल रूपोरे इजर अम्म अम्म जो अंडा की ट्रेक्शनल रोटेशन को अवस्था है 
You have the, the crochet ligaments yes. when you have the rotation, they wrap around each other. While if you do the other side, they unwrap. Yep. Yeah. Crochet ligaments. When you do internal rotation, there's more tension. When you do external rotation, there's less tension on there. And we don't, because there's a problem. We have crucial ligaments in between. So we, we try to um, not uh, assess the crucial ligaments, but the capsule. So okay, next, I'm going to join this traction and pour a patient on pain to come low. Then I'm going to we know exercise therapy prescribe uh, uh, stretching khetre amader ke mon rakhte patient er calf muscle jemon gastrocnemia psoriasis er stretching korte bolbo quadriceps er stretching korte dibo itb er shomoy tight thakte pare iliotibial band tight thakte pare hamstring khubi common tight paoa jay e khetre amra patient ke stretching korte bolbo initially amra stretching patient ke hold korte pare at least 30 seconds but jodi erokom hoy je patient initial stage e 30 seconds hold korte parteche na then shei khetre amra 15 20 seconds initially but our target should be 30 seconds strengthening exercise amader je ami dekhalam electro acupuncture othoba electrotherapy othoba isometric exercise er madhye amader main target hocche to strengthen the quadriceps to quadriceps is the uh, first one we have to strengthen er pore ache hip abductors khub important hamstrings and hip extensors the gluteal muscle amader ke ei char ta muscle er dike khyal rakhte hobe ei char ta muscle er amader strengthen strengthening korte hobe cardiovascular exercise jeta amra acr jeta highly recommended kore kore tader khetre tader osteoarthritis er treatment er khetre bolo ache je bicycle othoba treadmill walking othoba walking among exercise in the pool these are all good cardiovascular exercise the running jogging is not recommended for osteoarthritic patient uh, strengthening khetre ami bolechi je je age bolechi quadriceps hip abductors extensors hamstring gastrocnemius these are all important muscle we need to strengthen ekhane koto gulo chobi amra dekhte pacchi kibhabe ni ni extension extensor flex flexor uh, quadriceps abductor kibhabe strengthening korbo tar kichu chobi Knee strengthening exercise can reduce pain and improve function. Research study that they have suggested strengthening such cool patient their heart rate pain come be their function improve cool be. Tabe kind of khayal rakhte hobe je patient jodi patellar patellofemoral arthritis thake knee cap jeta abol patellar jodi arthritis thake she khetre amader strengthening er khetre khub shobdhan hote hobe jeta ami ekhane dekhlam je dekhachi chobir madhye je uh, 90 to 60 degree age range range ami jodi strengthening kori quadriceps ke elastic band diye othoba free weight diye eta knee cap er upor othoba patellar er upore onek pressure pore but ami jodi last uh, 30 degree ami jodi strengthening kori ei range e tahole knee cap er upore pressure ta onek kom pore ei jonno bola hoy je inner range e strengthening korte bola hoy elastic band othoba free weight othoba uh, weight cup ankle weight cup use kore but last 30 degree jodi jodi patient er patella jodi painful hoy ba patellar arthritis thake she khetre last 30 degree othoba 20 degree extension othoba inner range e strengthening korte bola hoy not uh, this range 90 to 60 water exercise highly recommended ami ageo bolechi pool water e patient jemon ekhane water level ekhane am dekhte pacchi patient active flexion extension korte se ekhane she lunge korte se lunge lunge othoba cup stretching korte korte parte se tai chi is also recommended uh, uh, for some people so evidence jeta bole je exercise plus manual therapy uh, slightly better improvement than exercise alone tar mane amader ke manual therapy exercise therapy Combination could have a key shot at the umbra umbra jodi pari electrotherapy or electro acupuncture. I'm going to be combined could have a patient uh, best result at journal. Surgery may not be better option for people with osteoarthritis, earlier osteoarthritis. Uh, Jedi act a literature day. I'm a Jedi recommended college. A cotagulo Jetami summarized college. He can a strength training alone, exercise therapy alone and. Exercise therapy with passive manual mobilization can reduce pain and disability in people with knee osteoarthritis. Systematic review. Okay. 
एक्सारसाइज करार समय किस बेपार ख्याल रखते हैं जमन किस डिसकम्फोर्ट पेशेंट होते एक्सारसाइज करारे पेन किसुटा बाढ़ते जेमन एम होते पेशेंटर आउट अफ टेन तरह पेशेंटर पेन फोर एक्सारसाइज करारे तरह तो पेनटार पेन लेवल एक् सिक्स आउट अफ टेन सो चार छये चेन्जटा एट एक्सेप्टेड जो एरक है पेशेंटर पेन लेवल फोर बाट एक्सारसाइज करारे तरह पेन लेवल हो गए सेवेन दैट मीस दिस इज नट दिस इज नट एक्सपेक्टेड दिस इज नट रिकमेंडेड टू इटे बोल से रूल अफ टू दुई लेवल दुई ग्रेड ऊपरे पेन जो पे बाट एर बस पेन बाढ़ बुझते हैं जो पेशेंट ओभार मैं ओभार वार्क करते अथवा जो प्रेसक्राइब करते पेशेंटर जो क्षतर कारण होते फोर टू सिक्स अथवा फाइव टू सेवेन इज ओके बाट मोर दैन टू लेवल अफ पेन इनक्रीज इज नट इज नट गुड तो पेशेंट जो एक्सारसाइज कर कैकटा बेपर मतलब ख्याल रखते हैं जो टाइप अफ डोजेस और एक्सारसाइज नीड्स टू बी मडिफाइड कख जो तो पेशेंट सीवियर पेन फिल कर व्यय करार समय इंटेंस पेन फिल करते पेनटा व्यय शेष करारे एक्सारसाइज शेष करार पर चार घंटा पर बैठा आेत्र स्टेप बैक करते हैं जो पेशेंटे डिंग द डे पेन एक्सारसाइज करारे तरह नाइट पेन है रात से घुमाते समस्या है बैथार कारण से क्षेत्र में एक्सारसाइज मडिफाई करते व्यय करार पर जी तर सोनिंग पाए जो हाटू जो सोनिंग तैरि है तर जयंट इफ्यूशन तैरि है आपका एक्सारसाइज अथवा नेक्स्ट डे से क्षेत्र केक्सारसाइज मडिफाई करते वाकिंग एडस प्रेसक्राइब करते पेशेंटे हाँटार क्षेत्र हाँटार समय पेन फिल कर केंन अथवा वाकिंग स्टिक ताकि प्रेसक्राइब करब एखे छवि तो देखिए जे, जे, जे पाए जे हाटूते समस्या से तर केंटा से अन् पास व्यवहार कर पेशेंटर जो खूब सीभियर पेन है तर बन एंड बोन सीभियर अस्ट्रो आर्थारिस थे से क्षेत्र में पेशेंट वाकार यूज करते वाकार इज गुड फर फर अल्सो फर बैलेंस एवं खूब सीभियर पेन क्षेत्र में लेवल वन क्षेत्र में जो पेनफुल स्टेज क्षेत्र में क्वारिसेप्स हैम स्ट्रिंग हिप एक्सटेंसर यगल दिखे हम ख्याल ख्याल रखते हैं जेंटल स्ट्रेचिंग पेशेंट करते काफ स्ट्रेचिंग हैम स्ट्रिंग स्ट्रेचिंग से करते एक्टिव एगेंस्ट ग्राविटी से हिप एबडाक्शन नि फ्लैक्शन एक्सारसाइज करते बोथ टोजर पर दाड़ान पर से काफ मसल स्ट्रेंथनिंग करते यो हे इनिशियल स्टेजे पेशेंट कर जो तर एक्ट इनफ्लामेशन थे सीभियर पेन थे लेवल टू स्टेजे तरह पेनटा अनेकटा कम एक क्षेत्र में अथवा क्रनिक स्टेज जो बी एक क्षेत्र में मोर फिगरस एक्सारसाइज करते एडभइस करते जेमन एखे जो व्यायामगुल देखिए भिडियो देखो एन फार्ष्ट एक्सारसाइजा के बोला क्लैम सेल हिप ब्रैक्टर स्ट्रेंथनी एक्सारसाइज करार्जन खूब इम्पर्टेंट इलास्टिक बैंड अराउंड द नीज हिप एप ड्रैक्टर स्ट्रेंथ बढ़ान खूब चमत्कार एक एक्सारसाइज पेशेंट फिफ्टीन रिपिटेशन करते टू टू थ्री टाइम्स ए डे नेक्स्ट ब्रिजिंग उथ इलास्टिक बैंड ऑन एक ही साथ ही हिप एप डाक्टर एवं ग्लुटियल मासल दुटार स्ट्रेंथ बढ़ाते पड़ते एक ही भाव पंद्रह पंद्रह बीस बार करते फिफ्टीन टू फिफ्टीन टू टोटी रिपिटेशन टू और थ्री टाइम्स ए डे जो पेशेंट खूब इजिली करते नेक्स्ट प्रोग्रेशन हे सिंगल लेग जे हाँटूते बैठा से हाँटूटा फ्लेक्स करा आखने पेशेंट बैलैटरल करते 
প্রথমে যে পাশে এফেক্টেড সেই পাশে দেন অপোজিট সাইডে করতে পারে এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং বাট খুব ভেরি ইফেক্টিভ এটা খুব অ্যাডভান্স লেভেলে যদি পেশেন্ট করতে পারে ইটস ভেরি ইফেক্টিভ বাট মেবি উই হ্যাভ টু ওয়েট ফর ফিউ উইকস নেক্সট খুব ইম্পর্টেন্ট এক্সারসাইজ নি এক্সটেন্স অথবা কোয়ার্ডিস স্ট্রেন্থেনিং বাড়ানোর জন্য বেশি নিচে করলে দুই অ্যাঙ্কেলের অ্যাঙ্কেলের চারপাশেও ইলাস্টিক ব্যান্ডটা টাই করতে পারে আমি বলেছি যে নি ক্যাপে প্রবলেম থাকলে পেশেন্ট সাধারণত ফার্স্ট লাস্ট লাস্ট থার্টি ডিগ্রি রেঞ্জে করবে এখান থেকে শুরু করবে না লাস্ট থার্টি ডিগ্রি নেক্সট সিঙ্গেল লেগ কাফ রেইস কাফ মাসেলের স্ট্রেন্থ বাড়ানোর জন্য যদি পেশেন্টের সিঙ্গেল লেগে করতে সমস্যা হয় পেশেন্ট ডাবল লেগে করতে পারে অ্যাগেন ফিফটিন টু টোয়েন্টি রিপিটেশনস টু টু থ্রি রাইমস এ ডে নেক্সট এক্সারসাইজ ইস কাইন্ড মোর ফাংশন এক্সারসাইজ যেটা আমরা অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা করেছিলাম যে পেশেন্টের আমরা ফাংশন টেস্ট করেছিলাম সিট টু স্ট্যান্ড পেশেন্ট হার্টোতে পেন ফিল করে এই ক্ষেত্রে পেশেন্টের মাসলের স্ট্রেন্থ বাড়ানোর জন্য খুব ইফেক্টিভ এক্সারসাইজ যেহেতু লো চেয়ার পেশেন্টের জন্য হয়তো তার হাঁটুতে পেইন হতে পারে এই জন্য আমি কিছু পিলো অথবা ব্লক ইউজ করতে পারি এটা তার স্ট্রেন্থেনিং বাড়ানো কোয়ার্ডি সেপস এবং গ্লুটস স্ট্রেন্থেনিং করার জন্য খুব ইফেক্টিভ এক্সারসাইজ তার এটা অনেকটা মিনি স্কোয়াড পেশেন্ট যখন এটা খুব ইজিলি করতে পারে নেক্সট প্রোগ্রেশন নেক্সট প্রোগ্রেশন ইজ উইদাউট পিলোস বা উইদাউট এনি ব্লকস এটা পেশেন্টের জন্য হতে পারে খুবই চ্যালেঞ্জিং হয়তো ইনিশিয়াল স্টেজে পেশেন্টরা করতে পারবে না ডিউ টু দ্য পেইন সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কয়েকটা পিলো আর ব্লক দিয়ে করবো যাতে তারকে অত ডিপ স্কোয়াড করতে না হয় এবং পরবর্তী স্টেজ হচ্ছে এটা হচ্ছে খুবই অ্যাডভান্স লেভেল এক্সারসাইজ এখানে পেশেন্টের স্ট্যাবিলিটি ব্যালেন্স এবং স্ট্রেংথ খুব ভালো থাকতে হবে এই ব্যায়ামটা করার জন্য হয়তো অনেক পেশেন্ট এই স্টেজে হয়তো নাও যেতে পারে রাইট রাইট কোয়ার্ডিসেপস রাইট গ্লুটিয়ালস স্ট্রেন্থ বানানোর জন্য খুবই ইফেক্টিভ এক্সারসাইজ নেক্সট হি ব্যাপ্ট অ্যাকশন ইলাস্টিক ব্যান্ডের মাধ্যমে খুবই সিম্পল এক্সারসাইজ কীভাবে টেন টু ফিফটিন রিপিটেশনস টু টু থ্রি টাইমস এ ডে নেক্সট নি ফ্ল্যাকশন হ্যামস্টিং স্ট্রেন্থেন এক্সারসাইজ আমরা ফ্রি ওয়েট ইউজ করতে পারি অথবা ইলাস্টিক ব্যান্ড ইউজ করতে পারি এগুলো হচ্ছে সব লেভেল টু লেভেল ওয়ানে আমি যেটা করেছিলাম উইদাউট এনি ওয়েট অর উইদাউট এনি ইলাস্টিক ব্যান্ড বাট যখন পেশেন্ট পেনটা সাবসাইড করেছে স্ট্রেন্থ বেড়েছে সেক্ষেত্রে আমি ফ্রি ওয়েট ইউজ ওয়েট ইউজ করতে পারি অথবা ইলাস্টিক ব্যান্ড ইউজ করতে পারি নেক্সট এক্সারসাইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ওয়াল স্কোয়াড এটাকে বলে মিনি স্কোয়াড পেশেন্ট ডিপ স্কোয়াডিং করবে না মিনি স্কোয়াড একটা পিলো একটা পিলো ফোল্ড করে ইউজ করতে পারে অথবা একটা বল ইউজ করতে পারে দুই হাটোর মাঝখানে এখানে সে হোল্ড করলো টেন টু ফিফ টেন সেকেন্ডস এটা তার আইস তার কোয়ার্টি সেপস এবং ব্যাক এক্সটেন্সের স্ট্রেন্থেনিং বানানোর জন্য খুবই ইফেক্টিভ নেক্সট স্টেপিং স্টেপ আপ এক্সারসাইজ সাইড ওয়েজ এটাও জয়েন্টের উপরে স্ট্রেস পড়তে পারে কিন্তু ইনিশিয়ালি আমরা যেটা করব আমরা খুব স্মল ব্লক ইউজ করব খুব হাই ব্লক না যেমন এখানে এক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে ব্লকটা অনেক উঁচু আমরা স্মল ইয়েলো পেজ অথবা বুক ইউজ করতে পারি অথবা যে কোনো স্মল ব্লক ইউজ করতে পারি এবং গ্র্যাজুয়ালি আমরা প্রোগ্রেস করতে পারি অনেক লার্জ ব্লক ইউজ করে 
next exercise is uh, stepping up khub important exercise heart uh, arthritis er khetre ebong very functional patient tar bashay shiri use korte pare byam ta korar jonno heart er jonno khub effective ডান হাঁটুতে সমস্যা ডান হাঁটু দিয়ে উঠলো এবং ডান হাঁটু দিয়ে ডান হাঁটু দিয়ে নামলো দ্য লাস্ট ওয়ান লাঞ্চ অনেকে হয়তো এই এই স্টেপে বা এই পর্যায়ে পেশেন্ট নাও যেতে পারে বাট ইজ ভেরি ইফেক্টিভ পেশেন্টের জন্য ব্যালেন্স স্ট্যাবিলিটি স্ট্রেংথ সবগুলো দরকার তো পেশেন্ট যদি তার লেফট নিতে সমস্যা মানে এই হাঁটুতে সমস্যা বাট পেশেন্ট দুই পাশে করতে পারে তার ইনিশিয়ালি লেফট নি ফরওয়ার্ড দেন লেফট নি ব্যাক বোথ সাইডে করতে পারে করতে পারে সো দিস আর অল অ্যাডভান্সড এক্সারসাইজ অল ডিপেন্ডস অন পেশেন্টের কন্ডিশনের উপরে আমরা প্রেসক্রাইব করবো কি করবো না পেশেন্টের পেইনের উপরে ডিপেন্ড করে ওকে নেক্সট ওয়াকিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা হাইলি রিকমেন্ডেড বাই দ্য এসিয়ার আমরা বলছি যে কার্ডিও ভাস্কুলার এক্সারসাইজ আমরা যেটা রিকমেন্ড করি প্রতিদিন অ্যাটলিস্ট লাইক মেবি থার্টি মিনিটস ইনিশিয়ালি টোয়েন্টি মিনিটস শুরু করতে পারে বাট টার্গেট শুড বি থার্টি মিনিটস বাট ইনিশিয়ালি শুরু করার শুরু করার ক্ষেত্রে যদি সে থার্টি মিনিটস না করতে পারে বা টোয়েন্টি মিনিটস না করতে পারে সে ইনিশিয়ালি টেন মিনিটস দিয়ে শুরু করতে পারে বাট আমার টার্গেট শুড বি থার্টি মিনিটস পার পার ডে হাঁটার পরে কিছু পেইন হতে পারে হাঁটুতে এটা খুবই এক্সপেক্টেড এটা তাকে বলতে হবে যে হ্যাঁ প্রথম কয়েক সপ্তাহ হাঁটুতে পেইন হতে পারে হাঁটলে বাট এটা গ্র্যাজুয়ালি সে করতে থাকলে তার হাঁটুর তার কোয়ার ডিসেপ স্ট্রেন্থ বাড়লে তার ব্যথাটা কমতে থাকবে আস্তে আস্তে এবং হাঁটার পরে তাকে আমরা বলবো যে হ্যাঁ বাসায় আসার পরে সে আইস প্যাক ইউজ করতে পারে ব্যথা কমার জন্য অথবা এনি অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ক্রিম ইউজ করতে পারে বাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু কন্টিনিউ যদি তার পেইন হবে বাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু কন্টিনিউ দ্য ওয়াকিং আমরা পেশেন্টকে অ্যাডভাইস করি অনেক সময় পেডোমিটার ইউজ করার জন্য আমরা বলি অ্যাটলিস্ট প্রতিদিন ছয় হাজার স্টেপ তাকে নেওয়ার জন্য পেডোমিটার সে ইউজ করতে পারে এবং টার্গেট শুড বি অ্যাটলিস্ট থার্ড সিক্স হান্ড্রেড স্টেপস পার ডে ওয়েট লস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পেশেন্ট যদি ওভার ওয়েট হয় ও বেস হয় সেক্ষেত্রে আমরা তাকে বলি যে তাকে ওজন কমাতে হবে ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং তাকে এক্সারসাইজ করতে হবে বেশি হাঁটতে হবে এটা তিনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই তিনটা স্টেপস যদি পেশেন্টের থার্টি মিনিটস ওয়াকিং যদি সে ইনিশিয়ালি করতে না পারে তাকে আমরা প্ল্যান একটা প্ল্যান দিতে পারি ওকে ফার্স্ট উইক ফাইভ মিনিটস উইক টু গো ফর টেন মিনিটস উইক থ্রি টোয়েন্টি মিনিটস অ্যান্ড উইক ফোর আফটার ওয়ান মান্থ গো ফর থার্টি মিনিটস ওয়াকিং ইস ভেরি প্র্যাকটিক্যাল পেশেন্ট পেশেন্টের জন্য এটা ইজি টু ফলো অ্যান্ড মেনটেন এবং যদি এরকম হয়ে যায় চার সপ্তাহ পরে হ্যাঁ থার্টি মিনিটস ওয়াকিং সে একবারে করতে পারতেছে না আমরা সেটাকে তিনটা করে ভাগ করতে পারি ওকে টেন মিনিটস ইন দ্য মর্নিং টেন মিনিটস দ্য আফটারনুন টেন মিনিটস ইন দ্য ইভিনিং থ্রি টাইমস এ থ্রি টাইমস এ ডে ওকে না অনেক শো মডিফিকেশান অ্যান্ড অর্থোসিস যদি আমরা বলেছি আগেই বলেছি যে পেশেন্টের যদি হাঁটুতে খুব বেশি পেইন থাকে বা একটু ইনফ্লামেশন থাকে আমরা অনেক সময় ইলাস্টিক স্লিপ বা নি ব্রেস ইউজ করতে বলি যেটা খুবই চিপেস্ট খুব বেশি খরচ না এটা পেশেন্টের হয়তো সাপোর্ট দেয় না বাট পেশেন্ট অনেক কমফোর্ট ফিল করে হাঁটার সময় বা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস অফ ডেলি লিভিংয়ের ক্ষেত্রে কমফোর্ট ফিল করে পেশেন্টের যদি আমি বলেছি যে যদি তার মেডিকেল কম্পার্টমেন্ট যেটা মোস্ট অফ দ্য টাইম পেশেন্টের মেডিকেল মেডিকেল কম্পার্টমেন্টে চেঞ্জটাই বেশি থাকে আমরা পেশেন্ট কী বলি ল্যাটারাল শু ওয়েজ ইউজ করার জন্য যদি লেগ লেন লেগ লেন শর্ট থাকে আমরা অনেক সময় হিল লিফ্ট ইউজ করতে বলি সিভিয়ার আর্থারাইজের ক্ষেত্রে আমরা নি আনলোডার ব্রেস ইউজ করতে বলি এখানে আমি পিকচারে দেখতে পাচ্ছি দেখাচ্ছি যে ল্যাটারাল ওয়েজ আমরা যখন অ্যাপ্লাই করি এটা মোস্টলি যখন পেশেন্টের মিডল কম্পার্টমেন্টে আর্থার্টিস্টটা থাকে তখন আমরা ল্যাটারাল ওয়েজটা ইউজ করতে পারি তো করলে যেটা হয় পেশেন্টের যদি আমরা যদি কোনো ইনসোল না দেই তাহলে তার কাইন্ড অফ গ্রাউন্ড রিয়াকশন ফোর্সটা মাঝামাঝিতে থাকবে বাট যদি আমরা ল্যাটারাল ওয়েজ অ্যাপ্লাই করি 
তাহলে দেখতে পাচ্ছি হাঁটার সময় তার গ্রাউন্ড রিয়াকশান ফোর্সটা সাধারণত বাহিরের দিকে যায় বাইরের দিকে পড়ে তার মানে ফোর্সটা যাচ্ছে তার ল্যাটারাল সাইডে মেডিয়াল সাইডে খুব বেশি একটা ফোর্স পড়ে না তার মানে পেশেন্টের যদি মেডিয়াল কম্পার্টমেন্টে পেইন থাকে বেশি পরিমাণ অস্ট্রোআর্থেটিক চেঞ্জ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ল্যাটারাল ওয়েজ অ্যাপ্লাই করলে প্রেশারটা আমরা ল্যাটারাল সাইডে আমরা শিফট করতে পারি যার ফলে মেডিয়াল সাইডে প্রেশারটা কম পড়লে পেশেন্ট কম ফিল পেইন ফিল করে যাদের মেডিয়াল কম্পার্টমেন্টে আর্থাইটিস থাকে তাদের তারা অনেক সময় এই ধরনের শু যেটা মেডিয়াল সাইডটা খুয়ে গেছে লেটার সাইডটা এখনও বিল্ড আপ অবস্থায় আছে এই ধরনের শু ইউজ করলে সে অনেক অনেক কমফোর্ট ফিল করে একইভাবে কারণ যদি লেটার সাইডটা বিল্ড আপ আসে কিন্তু লেটার সাইড মেডিয়াল সাইডটা কেন ন্যারো এক্ষেত্রে প্রেশারটা মেডিয়াল সাইডে না গিয়ে সাধারণত হাঁটার সময় লেটার সাইডে যায় যার ফলে পেশেন্ট অনেক কমফোর্ট ফিল করে গত পরশু দিন হ্যাঁ একটা পেশেন্ট আমি দেখেছি আমাদের ক্লিনিকে তার এক্সরে রিপোর্টটা এরকম যে তার সিভিয়ার ন্যারোয়িং অফ দ্য মেডিয়াল কম্পার্টমেন্ট তার সুপ্রা প্যাটেলার ইফিউশন আছে এবং প্যাটেলার মার্জিনাল অস্টিফাইড আছে তো এই পেশেন্টের ক্ষেত্রেও আমি তাকে ল্যাটারাল হিল ওয়েজ আমি তাকে প্রেসক্রাইব করেছি হোপফুলি পেশেন্ট উইল ফিল বেটার যদি সিভিয়ার পেইন থাকে সিভিয়ার আর্থাইটিস থাকে আমরা সাধারণত যেটা করি আনলোডিং নি ব্রেজ অ্যাপ্লাই করতে বলি এক্সপেন্সিভ এটার ক্ষেত্রে সুবিধাটা হচ্ছে হার্টের উপর দিয়ে কোনো ওয়েটটা যাচ্ছে না পুরো ওয়েটটা ওয়েট ব্যারিংটা যাচ্ছে দুই পাশের যে হিঞ্জড মেটাল আছে এর এর উপর দিয়ে তার ওয়েটটা ক্যারি করতেছে নিটা নিটা পুরো আনলোডিং অবস্থায় থাকে তো আমরা যেটা আলোচনা করলাম সেটা ট্রিটমেন্ট অপশনসের সামানি হচ্ছে আমরা আলোচনা করেছি তার পেশেন্টের এডুকেশন তার এক্সারসাইজ তার ওয়েট লস নিয়ে অর্থোরিক্স নিয়ে আলোচনা করেছি ফার্মোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের মধ্যে আছে যেমন টপি টপিক্যাল অ্যানালজেসিক যেমন অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ক্রিম অ্যান্টি অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি মেডিকেশন যেটা সে ওরা রিটেক করতে পারে আছে কর্টিকো স্টেরয়েড এবং হায়া লিউরনিক অ্যাসিড যেটা জয়েন্ট জয়েন্টে ফ্লুইডটা বাড়াচ্ছে আর কি এখানে একটা ইনজেকশন টেকনিক্স দেওয়া আছে যেমন যদি পেশেন্টের ইফিউশন থাকে সুপ্র প্যাটেলার ইফিউশন যেটা আমার পূর্বের পেশেন্টে ছিল যেটা এক্সরেতে আমি দেখতে পাচ্ছি সুপ্র প্যাটেলার ইফিউশন এক্ষেত্রে ইনজেকশন বা অ্যাসপিরেশন ইম্পর্টেন্ট ফ্লুইড অ্যাসপিরেশন করলে অনেকটা অনেক কমফোর্ট ফিল করে অনেক সময় পেশেন্টের পেন্স পেস অ্যান্ড সাইন বার্সারিস থাকে এক্ষেত্রে কোটিকোস্টার ইনজেকশানটা ইফেক্টিভ জয়েন্টে ইনজেকশান কোস্টিক কোটিকোস্টার ইনজেকশান অনেক সময় ইফেক্টিভ অনেক সময় পেশেন্টের বেকার সিস থাকে পোস্টি অ্যাসপেক্ট অফ দ্য নি এখান থেকে অনেক সময় ফ্লুইড টেস্টপেট করা হয় যেটাও পেশেন্টের অনেকটা অনেক কমফোর্ট দিতে পারে সাধারণত কটকো স্টার ইনজেকশান জয়েন্টে নি জয়েন্টে স্পেশালি ওয়েট ব্যারিং জয়েন্টে বছরে দুই থেকে তিনবারে বেশি দেওয়া হয় না কারণ এতে কার্টেজ ডিস্ট্রাকশন আরও বাড়তে পারে ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ যেমন গ্লুকোসামাইন এবং কন্ড্রোয়েটিন সালফেট ইস ইফেক্টিভ অনেক ক্ষেত্রে পেশেন্ট এটা ইউজ করলে অনেক সময় এসে ভালো ফিল করে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো কোনো রেজাল্ট পাওয়া যায় না বাট অনেক পেশেন্ট যেটা এটা ইউজ করার পরে অনেক উপকার হয়েছে বলে তারা বলে আর কি তো পেশেন্টকে আমরা ডেসক্রাইব করতে বলতে পারি কারণ যেটা ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ এটার খুব একটি সাইড এফেক্ট নাই তবে পেশেন্টকে বলা হয় সাধারণত প্রতিদিন খাওয়ার জন্য তিন থেকে চার মাস খাওয়া খা খেতে বলা হয় অ্যাটলিস্ট থ্রি টু ফোর মাস কারণ এর চেয়ে কম বেশি কম সময় খেলে এটা কোনো রেজাল্ট দেখা যায় যে পাওয়া যায় না বাট তিন থেকে চার মাস ব্যবহার করলে অনেক সময় পেশেন্ট ভালো ফিল করে কারণ অনেক স্টাডিজে দেখা গেছে যে গ্লুকোসামাইন অ্যান্ড কন্ড্রাইটিন সালফেট ব্যবহার করলে তার কার্টেজটা রিজেনারেট করতে পারে বাংলাদেশে পাওয়া যায় জয়নিক্স প্লাস নামে বা আরও কিছু ট্রেড নেম আছে এখানে যেমন ক্যানাডাতে আমরা আমরা এই নামেই আমরা কিনতে পারি মার্কেট থেকে গ্লুকোসামাইন এবং কন্ড্রাইটিন সালফেট এক থেকে দুইটা ট্যাবলেট প্রতিদিন সরি এক থেকে দুটো ট্যাবলেট থ্রি টাইমস এ ডে তিন থেকে চার মাস পেশেন্ট ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যেটা পেশেন্টকে আমরা হ্যান্ড আউট দিই এখানে তার তার তাকে এডুকেট করার জন্য তাকে আমরা বলি যে ওয়েট লসটা খুব ইম্পর্টেন্ট সে যদি তার পাঁচ কেজি ওজন কমাতে পারে বডি ওয়েট তাহলে তার প্রত্যেকটা হাঁটুতে হাঁটার সময় যখন সে ওয়েট ব্যারিং করে তার এইট কিলো এইটিন কিলো ওয়েট সে কম ফিল করবে বা এইটিন কিলো স্ট্রেস সে কম ফিল করবে প্রত্যেকটা নিতে যদি সে ওভারঅল তার 
पाँच के जी वेट से कमाते परे जयंट पेन इज स्ट्रंगलि एसोसिएट उथथ बडी वेट पेशेंटर एडुकेशन खूब इम्पोर्टेंट पेशेंट के बला है वाकिंग करार्जन जगिंग निषेध दौड़ान निषेध लो स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज ताकि एडभइस कर जेमन वाकिंग इन ए ग्राउंड लेवल सार्फेस आफ हिल डाउन हिल ताके निषेध कर मल वाकिंग अथवा वाकिंग इन द मल अथवा मार्केटे वाकिंग करते बोली कारण जीतु कंक्रिट सार्फेस एट तुम जयंटर पर बस स्ट्रेस पड़ते सुइमिंग सुइमिंग इज इज इम्पर्टेंट एक्टिक एक्सारसाइज सैक्लिंग दिज आर अल लो स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज जो रिकमेंडेड शूज बला है कम्फोर्टेबल शूज जेटा भलो कूशन आसे सफ्ट शूज एप्लाई करते बला है जरा जयंटर पर स्ट्रेस कम पड़ते जेटार कारण किस जमन डीप स्कोटिंग नीलिंग डाउन एगुल एवयड करते जमन टयलेट हमें बोली हाई कमर यूज कम कमर यूज करार्जन स्टेयर क्लैम्बिंग समय रेल यूज करार जो रेल व्यवहार करार्जन यू एप्लाई पेशेंट के एडभइस करब किसु किसु खबर जगह पेशेंटर आर्थाइटिक पेन के कमाते परे जो जो स्पेशलि एक्यूट इनफ्लामेटर स्टेजे हमें पेशेंट के बोली जेमन ब्रोकोलि ब्रासल स्प्राउट्स एंड कैबेज यो यो मध्य कम्पोनेंट आज जमन सालफोरा फैन जेटा पेशेंटर इनफ्लामेशन के कमाय दीते जमन एखे ब्रोकोलि ब्रासल स्प्राउट्स कैबेज इज वेरि इम्पोर्टेंट एवं यहाँ इनफ्लामेशन कमाय देते जेम किस सामुद्रिक माँ जेमन सेलम एवं टूना ट्राउट माँगुलो इनफ्लामेशन कमाते हेल्प कर जो इगर मध्य ओमेगा थ्री फैटी एसिड आसे आर्थार्टिजर जो खूब उपकारी गार्लिक गार्लिक टार्मारिक हलुद यो इनफ्लामेशन कम कमाते परे चेरि अल्सो कैन सबसाइड इनफ्लामेशन तबोकारो एवं अलिव अएल दिज आर अल्सो रिकमेंडेड इट कैन अल्सो हेल्प टू डिक्रीज द आर्थाइटिक पेन भिटाम सी एंटीअक्सिडेंट्स इट अल्सो कैन स्लो डाउन द प्रोग्रेशन अब अस्ट्रो आर्थाइट कैबेज अल्सो पेशेंट के बोलते परि से इच्छा कैबेज जो पता कपि हाँटुते दिए रखे जो सारा रात से हाँटुते दिए रखते परे सकाल देखा जाए पेंट अनेक कम फिल कर रिकमेंडेड साधारण तो रेड कैबेज इज बेटर दैन ग्रीन कैबेज जिस सब खबरगुलो आर्थाइटिक पेन बाढ़ाते पर जमन शुगार चीनी कम खेते हैं रेडमिट जमन गुरु माँस वो लाल माँस एगो जो तो कम खावा जाए कारण इट इनफ्लामेशन बाढ़ाते फास्ट फूड अल्सो नट रिकमेंडेड चीज पनर बाटार यो एवयड करते हैं सयाबीन अएल अनेक समय इनफ्लामेशन बाढ़ाते जमन एखे एक प्रफेसर इूनिवार्सिटी अफ कूसलैंड कूसलैंड इूनिवार्सिटी अफ टेक्नोलॉजी प्रफेसर आर फाइंडिंग सजेस्ट दैट इट इज नट वारेंटियर आर्थारिज क्षेत्र में वारेंटियर टाइम मेन फैक्टर ना आसल फैक्टर हे खबर अभ्यस मैं खबर जो चेन्ज करते खबर अभ्यस चेन्ज करते इट कैन हेल्प टू डिक्रीज दैट मीस इट फ्लेयर आप खराब अवस्था नहीं जावा के दूर रखते मैं फूड हैबिट इम्पोर्टेंट सो हम आलोचनारे जानलम एक्सारसाइज प्रेसक्राइब करब की खबर एवयड करब की खाव की वाकिंग एड्स प्रेसक्राइब करते आलोचना कर लम एक घंटार सेशने आशा करी इटार माध्यम किसकृत होस्ट्रो आर्थाइज ट्रिटमेंटर क्षेत्र में जो कोशन थे यू कैन प्लिज इमेल मे अथवा फेसबुक कमेंट सेक्शने जाना पर सबा के धन्यवाद आजकल आलोचना अंश ग्रहण करार्जन